哈喽，大家好，我是 Amanda， 欢迎收看靠颜值取胜的慢食快语。即将进入炎夏酷暑，今天教大家做冻酸奶雪糕。首先来看一下原材料，你们以为冻酸奶就是把酸奶冻硬吗？这么想你就太不了解我了，我是不会这么糊弄大家的。首先你最好能有希腊酸奶，听起来很高端，其实就是把普通的酸奶过滤一下，让它变得很浓稠。再加入奶油、糖、香草精，搅一搅，搅均匀就好了。接着把香蕉、猕猴桃、草莓切切切切上薄片，找一个冰棍模具，把水果片贴在模具壁上，用小木棍帮助水果片固定它的位置。两边都贴好之后，在中间再填入一些水果片，然后浇入一小勺的酸奶，在桌子上磕一下，把里头气泡磕出来。接着继续放入水果片，倒入酸。酸奶这样一层一层的操作，直至把整个模具都装满。装满之后，别忘了再磕几下。猕猴桃片、草莓片、香蕉片都是同样的操作手法。记得水果片一定要切得很薄，才容易贴在模具壁上。然后别忘记两边贴好之后，中间也要放一些水果片啊，因为我们希望吃到内外兼修，而不是徒有其表的雪糕。除了放新鲜水果之外，你也可以把水果煮成果酱放进去，比如说蓝莓放在小锅里头，加入糖，挤入柠檬汁，中小火煮到粘稠就好了。今天是做雪糕，不是做果酱，所以没有那么多讲究。如果你想以非常讲究的姿势做果酱的话，请搜索曼达小馆草莓果酱那一集。接着还是找出一个冰棍模具来，先放入一小勺酸奶，之后再放入一小。勺蓝莓果酱，接着再一小勺酸奶，一小勺果酱，一小勺酸奶，一小勺果酱，这样交替进行，直至你把整个模具都填满。这时候还可以找个木棍搅一搅，它里面会形成非常美丽的大理石花纹。想要在朋友圈晒图，靠的就是这些小技巧，知道了吗？除了蓝莓之外，芒果也很适合这样做。把芒果切两半之后，找一个杯子，把芒果肉刮出来，把芒果肉用叉子捣碎，放入小锅中，加入一点糖，开小火煮。注意芒果肉太干，还要加点水，煮成芒果酱就好了。然后就和前面一样了，一勺酸奶，一勺酱，一勺酸奶，一勺酱，装满整个模具，拿小棍搅一搅。冰棍模具都装好之后，就可以插木棍拿去冷冻了。注意不要直接把干的木棍。插进去，它会浮起来。插之前把木棍用水泡一泡，就能解决这个问题。放入冰箱冷冻至少六个小时，把它冻硬。拿出来脱模，注意脱模之前也可以把模具放在凉水中浸泡大概三十秒，这样你脱出来的雪糕表面会比较光滑漂亮，现在就可以吃了。对了，吃之前别忘了先拍照。喜欢我的节目或者我本人，别忘了点赞、订阅、关注、评论、转发、发弹幕、投影笔、投香蕉。谢谢大家的收看，咱们下期再见！别忘了扫屏幕上的二维码，拜拜。YouTube 的小伙伴，如果你懂得除了英文之外的任何一种外语呢，有空的时候可以来帮我添加翻译字幕，这样可以造福更多全世界其他地方的小伙伴。操作非常简单，点击右下角的齿轮，选择 Subtitle CC， 选择 Add Subtitle， 然后在 Language 这一栏中找到你会的语言，在方框中输入字幕就好了。点击加号之后会弹出来一个对话框。如果你的翻译只完成了一部分，请选择 No； 如果你的翻译全部完成，请选择 Yes。不管你选择哪一项，你的翻译都会对我有帮助。最后勾选最下面的方框，就可以把你自己的名字添加在里头了。然后点击 Submit， 你的翻译也许会让更多的人学会更多的菜，让世界更美好，地球更和平。在这里先谢谢大家。